masaganang kabuhayan sa lahat ng nanonood, nakikinig, nanonuri at nakikiesa sa video ito. Maganda po yung topic natin. Pakikinabangan ng maraming taxpayers at ng mga accountants, bookkeepers, consultants na nagsisimula pa lang magnegosyo. Samahan niyo po ako sa ilang minutong pakikipag-usap sa inyo na ang layunin natin ay maiwasan ang graft and corruption sa hanay ng accountants, bookkeepers, consultants, taxpayers, at lalong-lalo na sa mga BIR revenue officers. Ito po yung topic natin. Panoorin po ninyo. Accounting methods for beginners. Okay. Sa Philippine taxation, may tatlo. Tatlo. Accounting methods. Wala na po siyang ina-accept. Number one, cash method. Oo naman, napag-aralan namin yan sa pamantasan ng lusod ng Maynila. Eh. Tatlong pong taon na nakakalipas. Eh. So, yung sales mo sa cash method ay nire-record nire mo at nire-report mo kapag nakolekta mo na. Therefore, wala kang accounts receivable. Teka muna, baka magtanong kayo, saan nire-record ang sales? Meron tayong tinatawag na books of accounts at iyan ay ina-identify na sa atin ng batas, tax code. So, i-discuss ko sa inyo ang books of accounts for beginners. Sandali lang. Sa ibang video natin i-discuss yun. At yung expenses mo, not necessarily allowable deduction sa expenses o purchases. Ayan. Sinanin mo silang dalawa. Nire-record mo yan at nire-report mo at the time of payment. Therefore, wala kang accounts payable. Yan po ang cash basis of accounting. Isang accounting method. Yung pangalawang natutunan ko sa PLM, yun yung accrual method of accounting. Ang pagkakaiba nila, yung accrual method, pagdating sa sales, nire-report mo yung sales mo kahit hindi mo pa siya nakolekta o makokolekta mo siya after one year or six months from the date na na-deliver mo yung goods. Therefore, meron kang accounts receivable. Yun namang expenses mo o yung purchases mo. Ire-record mo siya at ire-report mo kahit hindi mo pa siya nababayaran, kahit babayaran mo siya after 6 months or 1 year, ire-report at ire-record mo na siya. So, definitely, meron kang accounts payable. Pag gumamit ka ng cash, logika as far as tax is concerned, hindi ko nire-recommenda ang cash basis of accounting. Unpredictable kasi yan. Depende yan kasi sa mood ng iyong customers at sa mood ng inyong suppliers. Hindi ko rin nire-recommenda ang accrual method of accounting kasi mas malaki yung tax na babayaran mo dyan. Eh. Imagine mo, Kung 10 billion yung ibinenta mo at 120 million yung value-added tax. At babayaran ka after 6 months. Therefore, magbabayad ka na kagad ng value-added tax, 120 million. Inutang na sa'yo yung binenta mo 
babayaran mo pa in advance yung value added tax, hindi maganda. So, ano nire-recommend ng batas? Malinaw yan sa batas natin, gumamit ka ng hybrid method of accounting. E bossing, ano naman yung hybrid method of accounting? Simple lang. Basta meron kang sales, ire-report mo siya, hindi, uunahin mo pala, ire-record mo siya at ire-report mo siya yung sales ah, kapag nakolekta mo na. Therefore, wala kang accounts receivable. So, hindi mo muna babayaran doon sa example natin, yung 120 million. Pero ito maganda. Pagdating sa expenses o purchases, accrual, hindi mo pa siya binabayaran, pwede mo na siyang i-claim na expenses o purchases. Hindi ba kung cash yung iyong sales at accrual ang iyong expenses, di ba mas maliit yung tax mo? yung income tax mo, pati yung value added tax mo, maliit din. So, suggestion ko sa inyo, baguhin nyo yung accounting uh, method nyo, at meron po tayong uh, change of accounting method for beginners. Panoorin rin po ninyo yung video nyo. Saludo po ako. Maraming salamat po sa inyong panonood. Pakikinig at panunuri ng video nito. Naway nakapagdulot po sana sa inyo ng konting kalinawagan ang mga napag-aralan natin ngayon. Alalahan niyo po, sa tulong ng may kapal, kung tayo ay magsama-sama at magtulong-tulong, malalabanan po natin ang panunupi at paninira ng grab and corruption sa buhay ng mga Pilipino sa buhay ng mga taxpayers. Pakisabi po sa inyong mga kaibigang accountants, bookkeepers, consultants, at sa iba pang mga taxpayers na mayroong pong organisasyon na tutulong sa kanila, hindi pa po huli ang lahat. Magsama-sama tayo, magtulong-tulong tayo. Muli, nagpapasalamat po ako sa inyong suporta, sa inyong donasyon. Marami pong salamat at mabuhay po ang Pilipinas.